हे गैस वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई थिंक यार जब भी कोई बड़ा गैजेट या प्रोडक्ट रिलीज होना होता है खासकर टेक इंडस्ट्री में तो उसके काफी टाइम पहले से ही उसकी रिलीज डेट के काफी टाइम पहले से ही उसके लीक्स एंड रूमर्स आने शुरू हो जाते हैं एंड बिलीव इट और नॉट एक्सेप्टेड और नॉट उसके जो लीक्स एंड रूमर्स होते हैं वो सेवेंटी टू सेवेंटी बेस्ड ऑन ट्रूथ होते हैं बेस्ड ऑन रियलिटी होते हैं दिस इज नो डिफरेंट इन केस ऑफ प्ले स्टेशन जो कि नेक्स्ट जनरेशन कंसोल है और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें ऑलरेडी लीक हो चुकी हैं बहुत सारी चीजें ऑलरेडी सोनी खुद कंफर्म कर चुका है उसके बारे में इन डिफरेंट इंटरव्यूज और अब सबसे बड़ी चीज जो अब तक आई थिंक हुकुम का एक का सोनी अपना संभाल के रख रहा था और चाहता था कि ना आए किसी के सामने एटलीस्ट कंपनी के सामने तो ना आए वो भी फाइनली लीक हो चुका है एंड येस आई एम टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट जनरेशन कंट्रोलर दैट इज द डूबल शॉक फाइव सपोजेडली इसका यही नाम होने वाला है और हमारे पास एक बहुत ही ट्रस्टेड सोर्स से रेस कीरो की तरफ से एक इमेज आ रही है जो कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो इस इमेज के अकॉर्डिंग जो हमारा डूबल शॉक फाइव होने वाला है जो सोनी प्ले फाइव के साथ हमें बाय डिफॉल्ट कंट्रोलर मिलेगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा एंड एक्सेप्टेड और नॉट जिस तरीके से हमें प्ले स्टेशन फाइव की जो फॉर्म फैक्टर है वो बहुत वियर्ड लग रहा था थोड़ा सा वियर्ड और बल्कि इनफैक्ट देखने में ये भी लग रहा है बट चिंता मत करो जरूरी नहीं है कि यही फाइनल रेंडर होगा या फाइनल प्रोडक्ट होगा ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं आगे वीडियो में बताता हूँ सो स्टे ट्यून विद द होल वीडियो और अभी हम फिलहाल बात करते हैं कि अगर हम बात करें डोल शॉक फोर के कंपेरिजन में तो हमें क्या क्या चीजें एटलीस्ट विजुअली डिफरेंस दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो जो इसके लेफ्ट हैंड साइड पर यानी कि डी पैड वाले जो बटन है अप डाउन लेफ्ट और राइट की एरो की जो है उनकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द करंट जनरेशन कंट्रोलर यानी कि डोल शॉक फोर और उनके जो सिंबल्स हैं वो भी उनके ऊपर ही इनग्रेव है राधा देन आसपास इनग्रेव होने के उसके बाद जो शेयर और ऑप्शंस बटन है उसकी जो शेप है वो हॉरिजॉन्टल है अब उसके ऊपर कोई लेबल मेंशन नहीं है कि वो शेयर और ऑप्शन के ही बटन है तो ये भी डाउट है कि उन दोनों बटन के जो फंक्शन है वो यही होंगे या फिर नहीं बट एटलीस्ट विजुअली यानी कि शेप वाइज हॉरिजोंटल है एज कम्पेयर टू वर्टिकल इन द डोल शॉक फोर एंड अगर हम देखें जो बीच में ट्रैक पैड दिख रहा है उसके आस पास दो ग्रिल्स हैं एंड दे माइट बी द डोल स्पीकर ग्रिल्स जी हाँ जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि डोल शॉक फोर में सिर्फ एक ही स्पीकर है यहाँ पे बट इन दिस केस आई थिंक ये स्टेरो साउंड के लिए जैसे कि आजकल हर फोन में भी आ रहा है डोल स्पीकर यूज कर सकते हैं सोनी की तरफ से बट है लुक ऑन द अपर सेक्शन ऑफ द कंट्रोलर तो आपको देखने को मिलेगा कि जो L1 R1 की हैं वो बहुत एलोंगेटेड है अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो इसकी बहुत छोटी कीज हैं ये दोनों बट इस केस में बहुत एलोंगेटेड है बहुत लंबी कीज है तो सिमिलरली जो नीचे की कीज होंगी वो भी काफी ब्रॉड होंगी ये हम इमेजिन कर सकते हैं ये हम एटलीस्ट प्रिज्यूम कर सकते हैं जितना हमें दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग अब आते हैं सबसे बड़ी चीज पर जो हमें नोटिसबल दिख रही है एकदम इस इमेज को देखते हुए ही और वो है ट्रैक पैड की जगह एक फुल ब्लोन स्क्रीन यस कैपेसिटिव टच स्क्रीन हमें दिख रही है इसके ट्रैक पैड की जगह एंड उसके अंदर इन्फॉर्मेशन जो है वो पार्टी चैट की इन्फॉर्मेशन लग रही है मुझे देखने से एंड मैं ये पक्का नहीं कह सकता कि यार यही चीज डिस्प्ले होगी इसमें एंड अगर इस चीज का मैं बात करना चाहूँ तो मैं एग्जाम्पल दूंगा एप्पल की टच बार वाली मैकबुक का एंड उसमें जो है आप सब कुछ नहीं देख सकते हो जो आपकी नॉर्मल स्क्रीन पर दिख रहा है बट कुछ फंक्शन जो है उस पर आते रहते हैं तो मेरे को यही लगता है कि इसमें भी कुछ ना कुछ यूटिलिटी वाइज इनको होगी राधर देन मीडिया कंजम्पन मीडिया कंजम्पन तो आपकी मेन स्क्रीन पर ही चलेगा जिस भी मॉनिटर से या टीवी से आपने अपनी प्ले स्टेशन फाइव को कनेक्ट किया होगा इस स्क्रीन पर ज्यादा से ज्यादा जैसे पार्टी चैट दिख रही है वो होगा या फिर अगर मैं बात करूं इन गेम फंक्शन की तो कोई ना कोई वेपन सिलेक्ट करने के लिए या फिर कोई पावर स्टॉगल करने के लिए आप फटाफट से अगर बिना बटन के कॉम्बिनेशन प्रेस किए चूज करना चाहो तो आप कर पाओगे एंड आई थिंक की के लिए बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं हमें स्क्रीन को अगर हमें की मिल जाए यहाँ पे तो जिस तरीके कि हम अपने फोन में टाइप करते हैं हम बहुत हेबिचुअल हो चुके हैं टच पैड के यानी कि टच स्क्रीन कीबोर्ड के दूसरी बड़ी चीज पे आते हैं जो इसकी शेप है एंड ये चीज मैं ज्यादा कवर नहीं करना चाहूंगा बिकॉज जो इसकी शेप है ना अगर मैं बात करूं डोल शॉक फोर की डेव किट की यानी कि जब एक प्रोडक्ट अपनी डेवलपमेंट स्टेज में होता है तो उसकी जो शेप होती है या फिर जो विजुअली जैसा वो दिखता है वो कभी भी फाइनल प्रोडक्ट पर निकल के नहीं आती है एंड फाइनल प्रोडक्ट जनरली हमें लुक्स वाइज या फिर शेप वाइज बहुत डिफरेंट देखने को मिलता है जैसा कि हमने डोल शॉक फोर के केस में भी देखा था एंड उसके अलावा अगर आप सामने की तरफ ध्यान से देखोगे नीचे की तरफ तो आपको ये दोनों
पीछे की तरफ मुझे लग रहा है माइक्रो यूएस की जगह इट हैज टू बी एस बी टाइप सी मतलब 2020 में अगर आप माइक्रो यूएस की जगह यूएस बी टाइप सी पर शिफ्ट नहीं हो रहे हो तो यू आर सीरियसली लैकिंग बिहाइंड मेरा ये मानना है उसके अलावा अगर मैं बात करूं जो मार्क सोनी ने वायर्ड के साथ जो इंटरव्यू हुआ था उसमें डिस्क्लोज की थी ये बात कि इसमें एक माइक्रोफोन भी हो सकता है ऑल दो कुछ पक्का नहीं कहा था उन्होंने बट माइक्रोफोन होने का मतलब ये है कि इसके साथ आपको एक वॉइस असिस्टेंट की सर्विस भी मिल सकती है आई विश आई जस्ट विश कि वो गूगल असिस्टेंट ही हो बिकॉज यार एक ही वॉइस असिस्टेंट रखो अक्रॉस ऑल डिवाइस ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक जगह से लीक हुई है काफी सारे सोर्सेज से लीक हुई है एक तो मैंने बता दिया आपको रेसे हीरो ने अपने ट्विटर अकाउंट में ये फोटो पोस्ट करी थी उसके अलावा रेडिट पर भी दो चार बारी ये सेम इमेज अलग अलग एंगल से लीक हो चुकी है एंड ट्विटर में टाइडेक्स नाम से एक और पर्सन है उन्होंने भी अपने अकाउंट में ये चीज पोस्ट करी थी सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द डूल शॉक फाइव एंड मैं बहुत ईगर हूँ देखने के लिए यार क्या निकल के आएगा फाइनल प्रोडक्ट और उसकी फंक्शनैलिटी वाइज भी और लुक्स वाइज भी वो कितना डिफरेंट होगा डूल जॉक फोर से दैट बींग सेड दिस इज इट फॉर दिस वीडियो गाइज एंड आई होप आप लोगों ने इंजॉय की होगी इसकी लीक इमेज एंड काफी सारी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन जो आपको मैंने आज दी है इफ यू लाइक द वीडियो गिव इट अम्स अप अगर आप नए हो चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को बिकॉज मैं इस तरीके का ऑसम कंटेंट डेली बेसिस पर आपके लेकर आता रहता हूं एंड अगर आप अलग अलग गेम्स के गेम प्लेस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब टू माय अदर चैनल एज वेल जिसका नाम है इंडियन नूब गेमर एंड उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में एंड उस पर मैं जी डी के फनी गेम प्लेज एंड सारी मॉडर्न टाइल्स की गेम प्लेस डालता हूं जो भी लेटेस्ट रिलीजेज होती हैं पी एस फोर पर भी एंड पी पे भी तो उसको भी सब्सक्राइब करो थाउजेंड सब्सक्राइबर्स होने वाले जल्दी से पार करवा दो एंड इसको भी फटाफट से इस चैनल को भी फिफ्टी से पार करवाओ यार बहुत हो गया मेरा बहुत मन है बहुत बड़ा सा गिव अवे करने का फिफ्टी पे करते हैं प्लीज डू सब्सक्राइब टू चैनल एंड शेयर करो मैक्सिम अपने फ्रेंड्स के साथ मैं मिलता हूं अगली वीडियो में जब तक के लिए आरियोस